Hello students, welcome to the video series of multimedia and applications. Today we are going to discuss about the unit video which covers the following topics, how video works, analog video, digital video, video file formats and video shooting and editing. Let us start with a very basic introduction of what video is. So basically when the images are to be played in a sequence uh, so as to create a feel of motion or movement then our video is formed. Now in order to make our vi uh, video digitalized or in order to make our uh, in order to make a digital video we need to convert it in the digital form so basically we do know that video exists in nature in analog form and we do need to convert it in the same way we used to convert the sound like we used to capture the sound signals which are analog in nature and then uh, those sampled uh, uh, signals are to be converted into the electrical forms and then electric those electrical signals are then converted with the form uh, with the help of quantization into the digital format so in the same way uh, the video signals too are converted like the light which is analog in nature is to be captured and uh, sampled in the form of electrical uh, signals and then those particular electrical signals are then converted into digital form. So this is uh, what a video is, basic uh, technology in which we capture and uh, we can capture, we can store, we can transmit and we can reproduce the images and motion pictures. Now we do know that natural video is composed of multiple objects and they do have different sort of characteristics like any of the object might be having a particular shape or a, a certain depth its texture may, might be a different it, it can be a, in the liquid form it can be in the solid form it can be uh, bulgy or any sort of uh, different sort of uh, texture it can have and illumination uh, how much light does it reflect or not at all so different sort of characteristics an object can have and so those particular characteristics uh, characteristics too must be captured in order to uh, make the video realistic then video information travel in nature in the form of light waves or analog waves and so must be converted into electrical signals using transducer like video camera so basically the converter would be a device which is called which is also called transducer and an example of a transducer is the video camera uh, through which we can convert those light waves into the electrical signals now how video works basically so we do know that any of the object is, uh, if there is any of the object in nature that exists in nature it do reflects the light जैसे हम पहले भी एक बार इमेज में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसी की वजह से वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द सेम वे व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट देन दैट लाइट इज इज टू बी कैप्चर्ड बाय द लेंस ऑफ द कैमरा देन दैट पर्टिकुलर लेंस हैव अ पर्टिकुलर सेंसर which converts दैट पर्टिकुलर लाइट वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म और इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स so basically that particular sensor here would be charged coupled device which is called ccd which is placed in all the cameras in order to convert the signals into electrical form now the better the quality of the ccd there would be the better the video quality would be there so uh, three ccds uh, are to be placed in the better quality cameras uh, for different colors like for red uh, each for different colors like for the uh, separately for red green and blue colors now there are several video standards for managing ccd output each dealing with the amount of separation between the components of the signal the more the separation of the color information found in the signal the higher the quality of the image so jitne bhi different tarike se hum capture kar payenge uh, particular uh, colors ko utna hi zyada better hum apni video ko ya information ko acche better quality mein represent kar sakte hain basically jaise image mein hi hum kar pate the now if we talk about the analog video to hame pata hai ki nature mein kis tarike se exist karta hai hamara video, uh, video ya fir hamari jo bhi uh, particular scenes hote hain analog hote hain aur unme texture hota hai ye hum already pad chuke hain to usme kuch na kuch unki light intensity ya kuch na kuch unka uh, color uh, hota hai kuch na kuch space uh, leti hain wo aur with the time also it itself ke wo move karte hain different objects ya hum different objects ko alag alag tarike se dekh pate hain to same in the uh, 
एनालॉग फॉर्म के किस तरीके से मतलब रियलिस्टिक चीज़ों में हम देख पा रहे हैं चीज़ों को नॉर्मली जब हम देखते हैं तो किस तरीके से वी डू यूज टू सी द डिफरेंट जिस तरीके से हम अपने आई वॉल्स का मूवमेंट करते हैं तो हमारे लिए सीन या पैटर्न बदलता जाता है तो हमें सेम इफेक्ट दिखाना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में भी तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि उन्हें एनोलॉग फॉर्म को कैप्चर करते हैं इस तरीके से कि हम डिजिटली भी उनको वीडियो इफेक्ट में दिखा पाएँ Now images from the environment have to be converted to electrical signal. This we have discussed, and uh, sensors की help से हम करते हैं. फिर uh, video standard standard हमारे पास three elements होते हैं video में. एक तो luminance, chrominance और एक synchronization. So basically luminance is the brightness कि कितना वो particular uh, pixel brightness show करेगा. फिर chrominance color कितना uh, color information आ जाता है hue. विच इज़ द डोमिनेंट कलर यानी कि जिस कलर का वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होगा सैचुरेशन इज द कलर इंटेंसिटी कितना वो कलर रिफ्लेक्ट हो पा रहा है देन कम सिंक्रोनाइजेशन इट इज़ अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सिस दैट आर कंट्रोल विद द टाइम ऑफ ईच फ्रेम ऑफ वीडियो इन्फॉर्मेशन बेसिकली एवरी टाइम अ लाइन इज स्कैंड तो जितनी बार भी हमारा जो मॉनिटर पर जो लाइन स्कैन होती है बेसिकली जितनी कितने कल टाइम के साथ वो कितना कलर या कितनी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनिक पल्सिस हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन बिठाया जाता है विद द स्क्रीन वो जो विद द इलेक्ट्रॉनिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स दैट वी रिसीव दैन ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड जो थे तो वो इंटरलेस स्कैन को यूज करते थे जिसमें आपके जो स्क्रीन पे जो स्कैनिंग होती है सिग्नल्स की वो ऑर्डर इवन फॉर्मेट में होती है यानी कि एक बार ऑर्ड स्कैन किया जाएगा और एक बार इवन लाइंस को स्कैन किया जाएगा इवन सिग्नल्स को स्कैन किया जाएगा फिर हमारे पास आ जाता है कि किस तरीके से अगर हम सिंप्लीफाई uh, करें ट्रांसमिशन टेक्निक्स को तो हम ये देखेंगे कि तीनों कलर के लिए अलग अलग जो हम सिग्नल्स को यूज़ करते हैं रेड ग्रीन और ब्लू कलर को तो उनको अगर हम एक कंपोज कर दें या इंटीग्रेट कर दें एक ही सिंगल केबल में तो हमारे एक कंपोजिट वीडियो फॉर्म हो जाती है तो कंपोजिट वीडियो में जो हमारा कलर और ल्यूमिनेंस होता है उनको मिक्स कर देते हैं एक ही पर्टिकुलर केबल के केबल में फिर कंपोजिट वीडियो हमारे बहुत सारे बेसिस के होते हैं एनोलॉग वीडियो टेक्नोलॉजी के और बेसिकली थ्री हमारे पास जो मेन कंपोजिट वीडियो की स्टैंडर्ड हो गए वो एन पाल और सी कैम हो गए जो ब्रॉडकास्टिंग और टीवी स्टैंडर्ड्स हैं देन डिजिटल वीडियो की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग uh, फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में अगर हमें उसे कंप्यूटर्स या फिर टीवी के लिए यूज़ करना है तो बेसिकली uh, उसके लिए हम ट्रांसड्यूसर्स यूज़ करते हैं जैसे हमने देखा था सी सी इज़ टू बी यूज्ड अब उसके बाद हमारे जो डिजिटल uh, वीडियो होगा उसमें वही के सैम्पलिंग की जाती है यानी कि वो जो वेव्स आएंगी उसको हम सैम्पल करेंगे किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने उस पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर किया और फिर मोशन इफेक्ट दिखाने के लिए अलग अलग टाइम में हम कैप्चर कर रहे हैं बेसिकली uh, इमेज uh, को तो वही अलग अलग इमेजेस को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे मूव कर रही हैं इफेक्ट शो करेंगी मूवमेंट का अब डिजिटल वीडियो को भी हम किस तरीके से ऑप्टेन कर सकते हैं तो सैम्पल करके एनालॉग वीडियो सिग्नल को और एक थ्री स्पेस टाइम डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस तरीके का वो बेसिकली टेक्सचर फॉर्म हो रहा है वहाँ पे वो इफेक्ट दिखाने के लिए कि अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पर और अलग अलग मोशन में ये हैपन uh, हुआ है दैट बेसिकली द इफेक्ट हैज बीन हैपन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम ये शो करने के लिए वी डू कैप्चर इट इन अ डिफरेंट टाइम फिर अगर हम बात करें तो हमारी जो डिजिटल मोशन वीडियो होती है वो किस तरीके से डिकम्पोज होती है कि पहले हम बात करेंगे भाई हमारी जो स्क्रीन होगी वो तो पिक्सल की पिक्सल से फॉर्म होती है ये हमने देखा था और फिर हम उसी उन पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन से ब्लॉक्स रेडी करते हैं फिर डिफरेंट ब्लॉक्स हमारे फ्रेम क्रिएट करते हैं एक फ्रेम हमारा क्रिएट होने के बाद फिर हम डिफरेंट फ्रेम्स को यानी फोटोज हो गई बेसिकली एक पूरी पिक्चर हमारा फ्रेम हो गया और डिफरेंट फ्रेम्स को मिला के हम एक क्लिप को रेडी करते हैं जो छोटी शॉर्ट फिल्म्स हो गई और फिर फिल्म एक क्रिएट होती है बेसिकली जिसे हम पूरा एक वीडियो नाम दे सकते हैं तो एनालॉग सिग्नल किस तरीके से हमारा डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो पहले तो हम सैम्पल करेंगे फिर डिजिटाइज करते हैं यानी कि वही उसी तरीके से कि पहले तो सैम्पल कर लिया कैप्चर कर लिया सिग्नल्स uh, को फिर डिजिटाइज करते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना देन सोर्स एनकोडिंग यानी कि उसको कंप्रेस करने की टेक्निक होती है किस तरीके से हम कंप्रेस uh, करके उसको साइज रिड्यूस करके फिर आगे सेंड uh, ट्रांसमिट करते हैं और मल्टीप्लेक्सिंग चैनल कोडिंग और मॉड्यूलेशन uh, हमारा ट्रांसमिशन टेक्निक है फाइल ट्रांसमिशन जो यूज होती है नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 
डिजिटल वीडियो तो आर जी बी कलर स्पेस का यूज करेंगे और इसमें राधर देन इंटरलेज स्कैन इसमें प्रोग्रेसिव स्कैन यूज होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं ऑर्डर इवन लाइन्स को साइमल्टेनियसली स्कैन करते हैं राधर देन सेपरेटली अब हम कुछ वीडियो फाइल फॉर्मैट्स की बात करते हैं तो ए वी आई इज वन ऑफ द फाइल फॉर्मैट विच इज डेवलप्ड बाई द माइक्रोसॉ माइक्रोसॉफ्ट दैन विंडोज मीडिया फॉर्मैट अगेन डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट एम पी ई जी इज देयर विच इज ऑल्सो हैव टू फॉर्मैट्स लाइक डॉट एम पी जी एंड ऑल्सो एम पी ई जी दैन रियल वीडियो फॉर्मैट क्विक टाइम फॉर्मैट शॉक वेव आर सर्टेन वीडियो फाइल फॉर्मैट्स फॉर डिजिटल वीडियोज एंड देन एन टी एस सी पाल एंड सी कैम आर स्टैंडर्ड एनलॉग वीडियो फॉर्मैट दैट आर बेसिकली यूज फॉर टी वी ब्रॉडकास्टिंग and then if we talk about the video shooting and editing so there are different sort of effects uh, that we that uh, that are to be taken while shooting a video so jis tarike se ek film shoot hoti hai we do see there are number of factors cameras and like high tech uh, specifications high tech technologies uh, which are to be used while shooting so basically camera placement kaisa hona chahiye wide le rahe hain koi shot medium le rahe hain close up se le rahe hain kya angle hona chahiye camera ka eye level that is the way we look at a particular object kis tarike se compositioning ho rahi hai different objects ki lightening effect then there is how the back about the background zoom effect and so on so there are multiple factors that are to be considered while we are shooting a video and editing ki agar hum baat kare to बहुत सारी तरीके से एडिटिंग भी होती है कॉन्टीन्यूटी टेक्निक रिलेशनल एडिटिंग थीमेटिक एडिटिंग पैरेलल कटिंग एंड सो ऑन सो बेसिकली जो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो एडिटिंग का पार्ट होता है वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्मल सिंपल जैसे हम लोग क्रॉप या ट्रिम कर देते हैं नॉर्मली किसी वीडियो को बहुत सारे डेप्थ एनालिसिस किए जाते हैं जिसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ों को भी ध्यान में दिया जाता है कि किस तरीके से हम किन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं और किस तरीके से किन चीज़ों को हम uh, नहीं दिखाना चाहते या बैकग्राउंड इफेक्ट में दिखाना चाहते हैं सो बेसिकली सो मेनी फैक्टर्स आर देयर नो वेरियस एप्लीकेशन आर यूज टू एडिट द वीडियो कंटेंट जो बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी यूज हो जाएंगी वो हो जाएगा वीडियो मूवी मेकर एडॉप प्रीमियर मीडिया स्टूडियो प्रो एंड सो ऑन सो देर आर मल्टीपल एप्लीकेशन दैट आर यूज फॉर दिस पर्टिकुलर एडिटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पज फॉर वीडियो एप्लीकेशन so uh, that is all uh, for the video part and in detail we would be discussing all this in the live sessions thank you so much